击穿时代帷幕，颂唱黎明序曲。无可阻挡的太阳闪光，力劈巨龙的猿王神枪，将那百兽之王不败神话终结于此。大家好，我是朱爱本，海之王一千零四十九话，理应向往的世界已更新，一起来见证路飞与凯多的最终之战。扉页继续连载故事，《野马无感情海游记》第十一期，比格曼海集团的研究所内突然起火，烧毁了囚禁尼兹和永志的书本，封印效果瞬间解除。看着重获自由的两名吉尔玛，研究员们都慌了手脚。鬼岛苍穹迸裂的惊天气势，是新旧时代碰撞的最终回响。元神枪、硬汉火焰八卦，路飞的雷霆一击将凯多逼到极限。然而百兽之王的火龙巨口将拳头死死咬住。高温烈焰正在反噬他的对手。你干得不错，能战斗到这里，你已经做得很好了。但是你无法改变世界。眼前小鬼的顽强战役，唤起凯多遥远的记忆。全干掉了，十岁的凯多是我们最强的战士，还是不够啊。天生的战士成为绝境中的伏特加王国的希望。战争持续了整整三年，疯狂的战火淬炼出凯多更加强大的力量。四十八年前，十三岁的凯多已经名扬整个国度，这是一片无法停下战争的土地。残破的国家难以支付高额的天上金，唯有不断打赢敌人，抢走他们的金钱，才有可能在天龙人的世界里获得一丝人权的恩赐。想要生存，只能掠夺。这就是伏特加王国。为什么所有人都必须听从天龙人的统治？那时候的凯多还无法理解这个世界的游戏规则，天真的他甚至遭到了自己国家的背弃。伏特加国王联手海军，将凯多绑了起来。这极具潜力的战士，被正在世界范围内征兵的海军看中，准备把他打造成为维持世界秩序的无数基石之一。虽然国王嘴上说我们国家已经无法应付你了，但凯多还是通过海军之口得知了真相。只要交出凯多，伏特加王国就能获得参加下一届世界会议的席位。愤怒的凯多立刻明白，最强之名带给自己的不是荣誉。而是一个更有价值的政治工具，可以随意交易或是舍弃。对这个世界失望透顶的凯多，决定重新开启自己的冒险。他破坏监狱船，逃脱追捕，全场金也很快涨到七千万倍里。在一次又一次的抓捕和逃跑中，海军渐渐发现有点不对劲。凯多似乎每次肚子饿了就故意被抓，饱餐一顿后又轻易突破监狱船。监狱船可不是你家食堂啊！就这样游荡两年后，十五岁的凯多来到了臭名昭著的海贼岛屿哈奇莫斯，再次凭借强大的实力，在无数恶徒中闯出名堂。喂，臭小鬼，你打算当海贼吗？洛克斯说想见你，意下如何？凯多从那个长着白胡子的家伙身上察觉到了另一种强大，他接受了邀请，然后成为了洛克斯海贼团的一员。黑暗之王的实力更加强劲了，连海贼们都惊呼起来：“他们这不是天下无敌了吗？”某天，夏洛特零零突然找到凯多：“凯多，有大事发生了，马上过来，我们要前往神之谷。”一场惊天动地的大战随即在神之谷爆发，洛克斯海贼团崩溃解散。消息传回哈奇诺斯，海贼们震惊不已，汇聚了那么多怪物的一伙人，居然也会被打败。听说是被一个名叫卡普的海军干掉的，肯定是闹内讧了吧？毕竟他们的团队协作能力是零啊！海多跑哪去了？那个混蛋！神之谷大战之后，洛克斯一伙做鸟兽散，在各自的海域逐渐壮大，海多的百兽海贼团也不例外。又是十年过去，某天他的面前出现了一位熟人，那个事件已经过去十年了。你就是武力的化身，凯多。武力一直是人类历史上解决各种问题的方式，但那也是理所当然的。毕竟人类也是动物，弱肉强食才是自然法则。你说的完全正确。之后，洛克斯残党的势力将会逐渐抬头。这是唯武器论的世界。我有个好提议：黑炭一族为了自己的野心，最终将灾祸引向核之国。凯多与黑炭大蛇联手夺取了这个国家，在鬼之岛建立起新的基地，把战火引向那些自认为贵族的权力者们，把他们从权力的椅子上拉下来。这就是平等与自由，只有战争才能决定人的价值。海多的霸业随着不断增长的实力日益膨胀。某天又发生了一个小插曲，大河不知道从哪里听来的，说起了乔伊波伊这个名字。玉田所期待的开国，似乎是为了迎接乔伊波伊。如果和你等待的也是同一个人，那么我知道乔伊波伊是谁了。静，静十分好奇，问凯多乔伊波伊是谁。鬼岛顶点的惊天对决，正在悄然改变这片大海的未来。整座岛屿岌岌可危，一旦凯多败北，所有人都将葬身天际。察觉到局势变化的斯皮杰洛选择了用月步撤离危险之地。大河站在悬崖边缘，声嘶力竭地为桃子鼓劲。路飞会赢的，一定会赢的！放出来吧，桃子驻军！出来吧，燕云！遵循在下的意志。为了同一个信念奋战至今的人们，早已将生死置之度外。为了守护那万千灯火，无数生命也绝无后退可言。回到城堡宴会厅内，突然传来一阵奇怪的响动，似有惊涛骇浪正在尽情奔涌。左乌之水啊，拯救大家吧！罗宾布鲁克连同武士们一起被大水卷走，毛皮族战士们借着水流成功脱险。热到中暑的微波突然感觉到了一阵清凉，就连地下的阿普和伊美也因为这场突如其来的大水而得救。奔涌的水流终于汇聚到一处，冲出宴会厅。只见潮水巨浪贯穿墙壁，将宴会厅内的大火全数扑灭。所有被困在火场中的人们全都逃出升天。乌索普拉的警卫们和小菊和水流一起冲出，总算完成了约定。
。这一幕将在场众人都吓了一跳，凭空而来的大水究竟是怎么回事？水流穿过整座岛屿，平息所有战火，禁止洒向天际。游过一侧，游女们被大水冲走，三自爆的小冉丝毫不慌。这是从哪里来的水啊？喂，你们别被冲走啊！二楼宝物间内，大水缓缓趟过，洗刷掉一切阴霾。林已经隐忍的够久了，在漫长的岁月里，一直默默忍受着。日和大任，那痛苦的过去，随着火焰化作尘埃，飞舞消散。那厚重的伪装，浸润水流，洗刷一新，照进光芒。光月家是信守诺言的一族，黎明终将到来。不知道突然开始剧烈晃动，刚刚逃离火海的人们又陷入更加绝望的境地。燕云消失了，到极限了，鬼岛马上要坠落了。支撑岛屿的烟云彻底消散殆尽，也意味着海多的力量终于到达极限。告诉我，草帽，你到底要创造出怎样的世界？我要创造出。千钧一发之际，核对柱终于爆发出巨龙之力，身体四周升腾起无数烟云，交织成一条火云缎带，紧紧出现在鬼岛四周。即将坠落的岛屿再次得以撑起，随着逃者信念缓缓移开，海多的身后不再有任何依靠，路飞的面前也不再有任何阻碍。决胜一击就在此时，我要创造一个，我的朋友们，能近亲。吃饱饭的世界，炽烈飞龙火焰扩响时代强音，去击败这头怪物，昂扬战歌，自由古典，尽情颂唱，去超越这个传说，热血不息，战斗不止，顶点相见，去质问这个世界，时代浪潮浩浩荡荡，无可阻挡，元王神枪力劈百兽之王，太阳闪耀映照黎明曙光，跨越宿命天堑，背负无数期盼，万丈光芒，至死一击。鬼岛上空崩裂无穷气势，路飞一拳贯穿火焰八卦，直击百兽之王的巨龙身躯，强烈冲击将凯多从天际击落，径直轰入大地。漫天灯火伴随那激战尘嚣，一同深入星空。黑夜终将过去，黎明近在眼前。不可一世的大海皇帝欲夺身上的天空魔龙，被强大冲击力埋入大地，朝着深渊尽头急速坠落。终于，凯多想起了曾经的那个问题：静，我知道乔伊波伊是谁了，是谁？是一个能在今后打败我的人。这么说的话，他不会出现了啊！巨大的鬼之岛终于停在了花之都不远处的天空，在人们的欢声笑语中，一个又一个升起的天灯，记述着天真而又美好的心愿，升入空中。此刻还没有人知晓，那曾经遥不可及的念想，终将在天际尽头化为现实。把可怕的龙干掉吧！希望光月家能够回来。鬼之岛缓缓坠落在花之都外的大地上，桃之柱拼尽全力制造了烟云，终于将大家平安送回地面。瘫倒在地的巨龙与天空落下的草帽。拯救了这个国家的英雄，正在悄悄改写世界的命运。以上就是《海贼王》一千零四十九话的全部内容啦。下周休刊，本话凯老师终于没能逃过回忆杀的宿命，尾田又一个又一个的闪回，带我们回顾了凯老师数十年的人生，神秘的福特加王国以及洛克斯海贼团的经历，都让凯多的人设更加丰满。黑炭牧场的出现，也将凯多进入合之国的原因说明。至此，合之国篇完整的过去全部交代完毕。现在悬念回到了这场决战的结局上，凯多会就此败北，还是做最后一搏？而兽海集团和比格曼海集团又如何体面的退出核之国？在海外罚站了几个月的向主又会发挥什么作用？下一期我们来聊本话的伏笔与细节，敬请期待。